Il gesuita statunitense Walter Ong è lo studioso a cui si deve riconoscere il merito di aver sistematizzato quel particolare filone dell'ecologia dei media orientato a comprendere lo sviluppo della cultura umana a partire dalla sua dimensione comunicativa, affrontando con particolare rigore le relazioni esistenti tra le forme del linguaggio verbale e i processi della scrittura. L'assunto di fondo su cui si basa la ricerca di Ong consiste nel attribuire ai media della comunicazione in ogni epoca storica la capacità di dare forma al pensiero umano, di contribuire cioè alla trasformazione nel lungo periodo delle strutture mentali e cognitive dell'uomo, così da indurre un mutamento anche nei processi sociali e culturali. Ong introduce infatti una singolare periodizzazione delle diverse fasi della cultura umana, articolate in tre precisi stadi della verbalizzazione, tre grandi cicli antropologici. La prima fase, più o meno corrispondente alle età arcaiche, dalla comparsa del linguaggio in avanti, è definita in termini di oralità primaria o fase della prealfabetizzazione, ovvero la lunga gestazione che è poi portato all'invenzione della scrittura. A questa segue la fase dell'alfabetizzazione che ha inizio con la cosiddetta rivoluzione chirografica, cioè la comparsa della scrittura, e raggiunge il suo apice con l'introduzione della stampa nel Rinascimento e i suoi successivi sviluppi nell'età moderna. La terza fase è invece definita in termini di oralità secondaria o post-alfabetizzazione, che ha inizio con la cosiddetta età elettronica, inaugurata dagli sviluppi dell'elettrologia alla fine dell'Ottocento, consolidatasi poi con l'invenzione del telegrafo eh, e poi proseguita fino a oggi con la diffusione dei mass media e dell'informatica. Ognuna di queste fasi, spiega Ong, corrisponde anche a una differente configurazione della sfera sensoriale umana. Ogni nuova configurazione percettiva, ogni rivoluzione del sensorio, perciò capace di incidere direttamente sui caratteri del sapere che vengono tramandati. E così, nell'ambiente contemporaneo dei media, quei processi di adattamento e riorientamento dell'uomo nel corso dei secoli si intensificano, raggiungono il più alto livello di complessità. Ong ci aiuta dunque a recuperare una coerenza di fondo, Immaginare l'esistenza di un equilibrio dinamico che orienta l'ambiente dei media e che rappresenta, in fin dei conti, la strategia di pensiero più peculiare di quella tradizione intellettuale che prende il nome di ecologia dei media.